फर्स्ट आई टू फाइंड ऑड गेटिंग अटेंशन फ्रॉम लाइक है मेरे को कभी इतना कॉलेज में कोई भाव नहीं मिला है आई वॉज हाउलिंग इट वॉज लेटर आई रियलाइज इज नॉट द फिल्म मैं खुद ही खुद को इतना डैमेज करा था बाहर वाला क्या ही बुली करेगा मैस्कुलिटी इज इन दिस स्पेक्ट्रम ओनली दैट फ्रॉम सला या दुख का ही खत्म नहीं होता बे टू हाउस द जोश मोर देन आई लव यू मोर देन दैट आई सेट लेट मी टॉक पंजाबी में बीबा मुंडा ऐसे लड़के को बोलते हैं जो बहुत जेंटल हो बहुत ग्रेसफुल हो बहुत स्वीट हो बहुत क्यूट हो और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अगर बीबा मुंडा सोचें तो एक ही आदमी एक ही शख्स एक ही सुपरस्टार दिमाग में आता है वो है विक्की कौशल जो हमारे साथ आज बैठे हैं विक्की थैंक यू सो मच फॉर बींग ऑन दिस शो सो स्वीट यार दिस इज निकल द best introduction i've ever had in my career so far and if i can just take this clip and just use it for all my future interviews <laughs> i'll be highly obliged aise to bahut sari cheeze bolne wale hain hum log tumhare bare mein because we are such huge fans of you as a punjabi boy mujhe bhi pata hai ki itna mushkil hota hai na apni mardangi ko samajhna bade hote hue you know and ek softer masculinity jo jisko bolte hain ek jana biba mardangi jisko bolenge gentleman wo bahut mushkil hota hai bachpan mein samajhna तो हमेशा से ऐसे थे या फिर यू थिंक दैट एज यू हैव ग्रोन अप यू हैव चेंज्ड अ लिटिल नहीं जैसा हूं ऐसा ही था हमेशा से द थिंग इज व्हाटएवर आई एम इट्स इट्स आई विल गिव द होल क्रेडिट टू माय अपब्रिंगिंग आई हैव बीन रेज्ड इन अ वेरी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट आई एम बोर्न एंड रेज्ड इन मुंबई और हमारा हाउस होल्ड जो है ना वो बहुत ही पेंडू पंजाबी हाउस होल्ड है लाइक जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने कई बार सुना था अरे आपके घर आओ तो लगता ही नहीं कि फिल्मी घर है अरे आपके घर आओ तो लगता ही नहीं कि शहरी घर है बिल्कुल ऐसा लगता है पंजाब आ गए हैं लाइक एनी अदर मिडिल क्लास फैमिली हमें पैसों की वैल्यू हमें टाइम की वैल्यू अच्छा बड़ों की रिस्पेक्ट करना ऑल uh, दैट जो हर घर की कहानी होती है वो हमारे घर की भी वैसी ही कहानी थी जब हम पढ़ाई कर रहे थे देर वॉज नो प्रेशर कि तुम्हें फर्स्ट आना है जब हम क्रिकेट खेल रहे हैं देर वॉज नो प्रेशर कि तुम्हें जीतना है बट देर वॉज ऑलवेज दिस थिंग इन ग्रेन इन आस की जब तुम जो भी चीज कर रहे हो ना वो तुम्हें सच्चे मन से पूरा हंड्रेड परसेंट करना है जस्ट मेक श्योर दैट यू नेवर कंसिडर्ड एज अ बैड ह्यूमन बींग और और देर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन दैट बिकॉज इवेंचुअली वॉट मैटर्स ओवर यूर इज जस्ट दैट आई 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 क्वाइट लाइक बींग अब बीबा मुंडा यार बहुत अच्छा लगता है इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग ऑल्सो टू बी दैट वे एक सेक्शन है कॉल्ड अनबॉक्सिंग बॉयहुड Uh, would love for you to go through this and and pick up something that connects with you और बताओ कि क्या आपको सबसे ऊपर रखी चीज ही उठा लेता हूँ विकी कौशल मालवानी चौल मलाड वेस्ट मुंबई फोर जीरो 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 नाइन फाइव ये दिस इज द एड्रेस वेर आई वॉज बॉर्न ये एक चौल है मलाड एरिया में इन बॉम्बे और uh, वहां पे एक आज भी है वो वो दस बाय दस का कमरा जहाँ पे मैं पैदा हुआ था एंड आई वॉज देयर ओनली फॉर माई फर्स्ट थ्री ईयर्स बट आई हैव गॉन बैक टू दैट प्लेस टू जस्ट सी वेर आई वॉज बॉर्न कैन आई कैन आई सी वेर आर पिक्चर्स लॉट्स ऑफ पिक्चर्स दैट मीन्स लॉट्स ऑफ स्टोरीज मी बींग जीजस क्राइस्ट इन दर नाइनटीन नाइनटी सिक्स एंड यस फुल्ली फुल्ली इन टू द रोल method acting over here to bachpan se you were interested in stage craft yeah i have been a very shy kid that is one thing that has changed which you asked me earlier ki kya change hua hai that has changed tremendously mujhe hamesha mujhe bheed mein rehna acha lagta tha par uh, jab stage pe hota tha to mujhe bada acha lagta tha pata nahi uska kya reasoning hai but uh, that's always been the case but subconsciously i guess being an actor was always there but never consciously and speaking of actors my favorite <laughs> my favorite ritik roshan Uh, this is when I was in my tenth standard, I think tenth standard, and कहो ना प्यार है का तूफान आया था और मुझे पता लगा था कि dad was working with him, dad was an action director on फिजा and उनके assistant थे तो उन्होंने मेरी टांग खींचने के लिए कहा कि यार तुम्हें अगर ऋतिक तो उन्हीं बच्चों को मिलता है जिनको एक पल का जीना पे डांस आता है <laughs> तो मैं तीन दिन तक घर पे शुरू हो गया कि एक देखते ही जैसे ही ऋतिक मुझे देखेंगे मैं शुरू हो जाऊंगा और ऋतिक बोलेंगे आग गले लग जा 
बट वहां पर जब गया एंड आई सॉ ऋतिक रोशन आई लाइक वाओ मैन एंड ऑफकोर्स ही वॉज वेरी स्वीट टू क्लिक पिक्चर्स विद अस एंड बट उस दिन एक और चीज हुई मुझे पहली दफा पता लगा कि तीन घंटे की पिक्चर तीन घंटे में बनती नहीं है ऋतिक इज कहीं ना कहीं हम दोनों में कॉमन कॉमनिटी है आई हैव क्रिएटेड अ वेबसाइट फॉर ऋतिक रोशन क्या बात कॉल ऋतिक रोशन डॉट जियो सिटी डॉट कॉम उसका जहां पर मैंने उसकी बचपन की फोटो डाली हुई है उसका सिग्नेचर कैसे निकाल के डाला हुआ है वॉट इज इट डेट यू एज अ बॉय वॉज लुकिंग एट ऋतिक रोशन आपको ऐसा क्या दिख रहा था उसके अंदर यू नो दैट वॉज अपीलिंग टू यू एज अंग बॉय फॉर मी इट वॉज प्योरली इज डांस Okay. <laughs> I I I saw him moving and I was like, ये क्या हो रहा है? Like I didn't know a human being can dance like that. यार ये बहुत funny picture है. ये मेरी सबसे embarrassing photo till date is this. Stage पे पहला award, life का पहला award, certificate for what I don't remember. Life का पहला award and I had to. <laughs> Adjust my underwear in that. <laughs> yeah. कभी कभी ऐसी हरकतें करता हूँ ना मैं. ये this is this is me and Sunny. Sunny uh, के साथ. Sunny के साथ. What was your relationship uh, growing up as a brother? Sunny और मेरा ना you know while growing up it was very strange. It was our friendship came in much later. He's only uh, younger to me by just one year and four months. Yeah. And तो पहले ना आप सीधे बड़े भाई हो जाते हो. आप छोटे रहते नहीं हो. जब छोटा भाई आ जाता है तो. तो I always was the guy जिसके जिसको एक एग्जाम्पल सेट करना था mm. कि यार बचपन में ये होता ना कि गाली दे रहा हूं या कुछ हो रहा है वो ठीक है बट आई टू बी वेरी केयरफुल सनी नहीं है आसपास बिकॉज अगर सनी ने देख लिया तो, तो मतलब ये होता था कि फिर सनी भी दे लेगा एंड उसका एक्सक्यूज होगा कि यार विक्की तो दे रहा है पहले उसको सिखाओ <laughs> तो वो हमारी आपस की दोस्ती ना कि अरे स्कूल यार मतलब यू नो दैट केम इन मच लेटर इन द टीन्स कि यार अच्छा यार हम दोनों को ही पता है कैसे सब सब कुछ होता है एंड वी आर वी आर बोथ इन दिस टुगेदर एंड समटाइम्स ही इज जस्ट मच मच मोर मचोर देन मी आई समटाइम्स लुक अप टू हिम कि यार आई नीड सम गाइडेंस कि इसमें हाउ वुड यू थिंक बिकॉज समटाइम्स ही थिंक्स इन अ वेरी सिंपल वे वेरी अनकलटर्ड वे so it's it's evolved in a very beautiful way koi moment tha incident tha jahan par laga yaar ab main iska dost ban sakta hu no i think see the, the thing is as brothers we used to fight a lot and today we joke about it because our fights used to be straight slaps and blows to each other aur pehle kya hota tha the, our mother when we were very small mother could tame us hmm. then teens mein kya ho gaya ki we could like she could not tame us physically yeah. and then like we used to fight and then she used to just come in between and start crying then that's the only thing that would stop our fights because we will be like tere se to main baad mein nipatta mummy pehle aap ruk jao to to you know to phir i think i think it was towards the late teens where we were like you know what when we became each other's confidants that you know <coughs> yaar ye dekh ye ye hai ye mat batana yaar wo ye mat batana se na hum dost ho gaye hmm. to abhi in fact mom and dad are like always ki don't expect vicky कि सनी की साइड नहीं लेगा या सनी विकी की साइड नहीं लेगा वो हम लोग वो कुछ पंजाबी में कहावत है जो माम मॉम बोलती रहती है शहीद अगवा डड्डू तो वो वो ये है कि मतलब ये तो इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ही इज गोना टेक एनी अदर साइड देन हिम मेरे मेरा मेरे भी छोटा भाई है तो हम भी बहुत लड़ते थे बचपन में पहले तो मैं बिकॉज बड़ा भी था और बड़ा भी था दोनों तरीकों से जाना मैं उसको डोमिनेट करता था और एक दिन लड़ाई हो रही थी अभी भी इतना क्लियरली याद है जहां मैं उसको डोमिनेट करने की कोशिश की उसने मुझे उठाकर पटका दिया और उसने मेरे को पकड़ लिया और उस दिन मुझे रियलाइज हो भाई मेरे भाई के पास स्ट्रेंथ आ गई जस्ट बिकॉज यू बड़ा भाई डीन ट्रेन की टिकट लोकल ट्रेन मुंबई यार ये तो कुछ कुछ स्पेशल चीजें हुई हैं लोकल ट्रेन में इंजीनियरिंग जब कर रहा था मैं तो कॉलेज में आई मेड सम लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स ओवर दर जो आज तक दोस्त हैं मेरे छह महीने का एक सेमेस्टर होता था तीन महीने मुझे कतई नहीं पता होता था सिलेबस क्या है सिर्फ सब्जेक्ट के नाम पता होते थे और लास्ट का जो एक महीना होता था वो पी मिलता था प्रेपरेटरी लीव तो उस पी में दादर में ट्यूशन क्लासेस होते थे जो क्रैश कोर्स देते थे तो वो एक महीने मेरे सारे दोस्तों को पता था कि ये एक महीना आप दिखेगा नहीं है वो एक महीने अंधेरी टू दादर अंधेरी टू दादर फर्स्ट क्लास की टिकट ले ली और ये रोज सुबह जाना है 
क्लासेस करनी है और आ जाना ये मेरी लाइफ होती थी वो एक महीने एंड देन वी यूज टू गो टू सिद्धि विनायक ऑल्सो कई बार तो दूसरा मुझे जो इससे याद है कि जब मैं थिएटर करता था इंजीनियरिंग जब खत्म हो गई एंड डिसाइडेड आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर तो मैंने थिएटर करना शुरू किया तो मैं देर इज प्रोडक्शन कॉल्ड रेज प्रोडक्शन बाय राहुल डकूनिया रजत कपूर एंड शनाज पटेल उसमें आई वॉज अ प्रोडक्शन बॉय तो मैं प्रोडक्शन करता था यही कॉस्ट्यूम पेटियां ले जाना कि इस एंट्री पे ये कॉस्ट्यूम देना इस एंट्री पे ये कॉस्ट्यूम देना फलाना फलाना तो वो मेरी जिंदगी की पहली कमाई थी कि जब मुझे उन्होंने चेक दिया था पंद्रह सौ रुपए का एंड देट वॉज वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज तब तक जो डैड के बैंक का काम होता था ना कि चेक भर दे डिपॉजिट करा ये ले आ तो पहली बार ना मैं अपना चेक हाथ में पकड़ा था मैंने और वो रात के मुझे अभी भी याद है बैंड्रा स्टेशन में साढ़े दस बजे हुए थे पंद्रह सौ का चेक था विकी कौशल का नाम था और मैं देखे जा रहा था मैं देखे जा रहा था और मुझे डर लगा कि और जबकि चेक ऐसे नहीं कैश है कि कोई ले जाएगा तो टेंपल जाते थे काम जाते थे इंजीनियरिंग पढ़ाई करने जाते थे लड़कियों से नहीं मिलने जाते थे ट्रेन पे नहीं यार कोई यार मैं बताऊ मेरे को कभी इतना कॉलेज में कोई भाव नहीं मिला है पहले तो इंजीनियरिंग में लड़कियां कहा होती है <laughs> और दूसरा जितनी होती है वो भी मुझे भावनी देती थी तो मेरा ऐसे कुछ ऐसे कुछ बहुत ही क्रेजी कॉलेज लाइफ नहीं रही है हमारा जो कॉलेज का गैंग था ना ऐसे दस लड़के थे और एक लड़की थी हुँ. पर हमें बड़ा चढ़ा भी जाते थे कि इन लोग का ग्रुप तो लगान का टीम है यार इन लोग ग्यारह लोग ये लोग घूमते रहते हैं बट uh, नहीं यार लड़कियों वाला सीन नहीं था कभी तुम मेरे कॉलेज की कोई फोटोज देख लोगे ना तो तुम्हें ताज्जुब होगा कि ये कहाँ इसको आजकल लड़कियां कोई भी भाव देती हैं कॉलेज में तो बिल्कुल ही लैंकी सा हड्डी था मैं बिल्कुल कोई वजन भी नहीं था कभी आपको कभी बोली हुए हो रैग हुए हो बड़े होते हुए बोली या रैग नहीं बट आई थिंक मुझे ना अपना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत था बहुत ज्यादा था एंड आई थिंक मेरा Uh, कई बार वो शाइनेस और वो जो क्राउड से डर ना मेरा वहां से आता था लाइक आई वॉज ऑलवेज टू थिन एंड लैंकी तो मुझे लगता था कि यार मैं किसी से लड़ नहीं सकता बीस इक्कीस तो मेरी दाढ़ी भी नहीं आती थी वही एज थी जब मैं डिसाइड कर रहा था पर एक्चुअली मुझे करना एक्टिंग है ना मुझे स्टेज पे जाना है मुझे मुझे क्योंकि परफॉर्म करना मुझे बहुत पसंद है बट आई डेंट नो कि एक्टर बन पाऊंगा हीरो तो मैंने सोचा भी नहीं था कि हीरो का रोल या कुछ भी मैं तो एक्टिंग करने दे सकता तो ये सब इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस मेरे बहुत थे मतलब मैं खुद ही खुद को इतना डैमेज कर रहा था बाहर वाला क्या ही बुली करेगा घर पे तो जितना मुझे मैंने पढ़ा भी आपके बारे में जितना मैंने सुना भी है कि अच्छा लविंग एनवायरमेंट हुआ करता था yeah. तो ये ये फिर कॉम्प्लेक्सेस क्यों थे सो मच अबाउट बी अन ना तो yeah. माचो माचो के सर्फेस लेवल परिभाषा क्या है यार अच्छी सेहतमंद हो दाढ़ी वाड़ी हो बाल अच्छे हो ये माचो हो गया है ना तो वही तुम स्ट्रॉन्ग लगते हो अगर तुम पतले दुबले हो और चिकना चेहरा हो और यू नो हड्डी जैसी ये हो तो तुम कहाँ तो मैचो वो होगा कि यार ये सो वो बहुत बहुत ज्यादा होता था यार टीन में तो बहुत ज्यादा होता था कि यार मुझे होता था कि मैं वजन बढ़ा लू यार मेरा वजन क्यों नहीं बढ़ता सो ऑल ऑफ दैट यूज टू प्ले अ लॉट इन माई माइंड Was it friends around you जो बोलते थे ऐसा या फिर not at all was it was it movie no, it was just internal and I don't know where it came from sometimes you don't need an external person to tell you something to make you feel fearful about something or make you feel uh, like you know inferior about something it's hmm. just your inner monologue correct that sometimes you see कि यार वो बंदा बड़ा cool है यार उस बंदे को बड़ी attention मिलती है तब at that tender age you don't you don't think in a deep way and in fact today I'm in awe of teenagers who really are so aware yeah and they really are so confident and they really are they really dig deep हम तो यार हमें पता ही नहीं we were not conditioned to dig deep I agree you yeah. know surface पे ही ध्यान जा रहा है अंदर से उसका क्या drama चल रहा है life में हमें भी नहीं पता तो था I'm sure उसके अपने complexities थे एक जगह जो मुझे लगता था कि नहीं यार आई शुड आई आई कैन बी गुड इज वट एवर देन आई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्पोर्ट्स क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ दैट्स वन की अच्छा यार वो सब मेरे सेविंग रेसेस होते, होते थे वहां से सीड आना शुरू हो जाता था कि यार जब क्रिकेट में दो टीम चूज कर रहे होते हैं ना यू वॉन्ट बी द फर्स्ट वन टू बी चूज इफ यू नॉट द कैप्टन शेट वहां से आपकी कॉन्फिडेंस शुरू हो जाती है कि यार दैट लिटिल थिंग बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस एज अ टीन एजर सो मच एंड इफ यूर चोजन लास्ट दैट्स द वो दैट वन थिंग विल क्रश इट सो मच बिकॉज yeah. आपको पूरा दिन जाता है कि यार मैं तो लास्ट चूज हुआ था तो आप हर चीज क्वेश्चन करने लग जाते हो या आप फर्स्ट चूज हुए थे तो आपकी चाल बदल जाती है सो यू नो ये ये छोटी छोटी चीजें होती थी कि मुझे लगता था कि यार इन मामलों में मैं लैक करता हूँ बट जब दो टीमें बटेंगी ना दिल चूज मी फर्स्ट बस वो बहुत सही है दिस बैलेंस दैट यूज टू कॉन्स्टेंटली बी गोइंग ऑन एज ए टीन एजर विच यू डोंट टॉक टू एनी बडी अबाउट यू नो बिकॉज इवन इफ यू टॉक टू एनी बडी अबाउट इट यूल बी लाइक वीक 
यूल बी लाइक इसको क्या हो गया है hmm. कैसी बातें कर रहा है yeah. नहीं विकी यू नो बहुत अपने इम्पोर्टेंट बात बोली है यहाँ पर आई हैव ऑलवेज हैड ग्रोइंग अप वेट वाज अ इशू फॉर मी पीपल मुझे मतलब मैं नाम से बुलाते थे मोटा मोटू बुलाते थे मोटा बुलाते थे एट्सेट्रा एट्सेट्रा और मजाक उड़ाने मैंने फिर एक डिसाइड कर लिया यार कोई मेरा मजाक उड़ाना उससे पहले मैं खुद ही मजाक उड़ा देता हूँ सो दैट अगेन टू फिट इन मैं चाहता नहीं था कि ना कॉन्वर्सेशन मेरे बारे में हो क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि जब यू you नो know, लड़कों के बीच में ना कहीं ना कहीं द प्यार पता कैसे दिखाते हैं मजाक उड़ा के एक दूसरे का वही एक तरीका होता है कि ना अरे मैं दोस्त कैसा है कि अरे मजाक उड़ा लिया इसकी खींच ली इसकी ले ली तब जाके ना वो इट्स इट्स अ थिंग आपके आपके पापा के साथ आपका रिलेशनशिप क्या था वाइल ग्रोइंग अप इट वाज इट वाज मी एंड सनी यूज्ड टू बी वेरी स्केयर्ड हां हम बड़ा डरते थे बिकॉज़ इट वाज ऑलवेज लाइक दैट दैट मॉम वाज द गुड कॉप ही वाज द बैड कॉप सो हमें मतलब मॉम की मार रोज पड़ जाती थी वो डैड के मतलब वो भी डर लगता था कि जब मम बोलेंगे शाम को आने तो डैड को मैं बताती हूँ साल में एक बार पड़ेगी उनसे पर वो फिर याद रहेगा पूरी लाइफ लॉन्ग तो अभी ही इज ही इज रियली लाइक यू नो ही इज स्कूल एंड चिल बट तभी वॉज वेरी वेरी दिस थिंग हम बहुत बड़ा डरते थे खुलने से डैड के सामने मॉम के सामने हमेशा खुल जाते थे ही इज ऑल्सो बीन द ए टिपिकल फिगर इन द फैमिली हु इज ट्राइड टू मेक अ स्ट्रॉन्ग इमोशनली Uh, because he would openly tell us that you know I felt humiliated on set today and I came back and I cried to your mom. Wow. He would say that to us as a ch- as we- when we were children and mom would tell us this wow. that you know ek ek bar aise hua tha falana hua tha aur unko kisi senior ne bahut daad diya tha pure set ke samne mm-hmm. when he was just a stuntman mm-hmm. and he came back home and he cried. Mm-hmm. So this was never hidden from us. Mm-hmm. And he has cried in front of us. Wow. But also at the same time, he has always made sure that you know you grow up to be strong individuals. You know how to fight with things that are not going to go in your favor all the time. Mm-hmm. Most times they are going to be against you. That's how life is. Both my mom and dad have never been ki yar bacha gir gaya to all your boo boo kya ho gaya ye ho gaya wo ho gaya. Gira hai khud uthega khud sikhega. Humne mitti khai hui yar. To wo aur wo kabi usme rok tok nahi thi. Ye bhi khali hai, wo bhi khali hai. Not that it's good for the kids to have it, but it's just that there was this free pass to fail. But that didn't stop you from expressing yourself. And also, थोड़ा flex करूँगा मैं यहाँ पर. Vicky Kaushal जब झप्पी देते हैं ना, मतलब it is one of the I think the warmest hug that I I mean इतने warm hug ना मुझे लड़कों से नहीं मिल. That's a very Punjabi thing, I guess. We don't know how to give a side hug. <laughs> We We attack you with hugs. We go like this. We take you in and then let you go. So I think that's that's one thing, and and that's also one thing I would say it's come from mom and dad because like you know I've heard people say that it's very tough to say to your father I love you. I'm a rose bolta. Our one ritual like that. I wake up in the morning. The first thing I do is I touch their feet, and dad has like a and it's a it's a fun thing because he says that to now katrina also uh, because she she's the daughter they never had so uh, so unka ek bada rap song hai which is which i keep making fun like it's a family <laughs> joke that and that he's giving his blessings but wo na wo that's the first punjabi rap i heard ever because he goes like jinde raho jawaniyan mano bibbe put mere pari put mere sone put mere bibbe put <laughs> rab aklan deve buddhiyan deve so he goes fully that and it's it's so now deeply ingrained ki i would pick up the phone and I'll say peri bana papa and he will be half asleep saying jinde raho jawaniya mano bhi so first two minutes i'm just silent because this rap is coming of blessings of rap so <laughs> so beat achhi hai the beat bahut achhi hai mujhe jo samajh aa raha hai ki i think more than just making you a good man they were trying to make you a good person i think wo acha acha insaan that's one of the first things that they said when i when i was you know auditioning for to become an actor and everything they said ki yaar just we are okay with you being a 6 on 10 as an actor but just try and be a 10 on 10 as a human being aajkal na there is thankfully a conversation around mental health yeah apna log bolte hain depression ke bare mein anxiety ke bare mein did you ever go through anything any any problems with your mental health did you ever face depression anxiety anything like that uh yeah I, i i don't know how to if you can when do you start calling it ki yes i'm going through depression or i have felt anxious i have felt extremely sad i have felt broken i have felt all of these things so yes i have gone through these portions and i have uh, also gone through the feeling of feeling bottled ki i don't have a medium to explode i don't and sometimes that's when being an actor helps so much because th- 
थ्रू दैट कैरेक्टर थ्रू दैट सीन आई हैव लिव दैट कि मैंने यार यहाँ पे ना आई जस्ट आई जस्ट कुड नो बडी वुड नो वेर इट्स कमिंग फ्रॉम बट आई कुड एंड देर वॉज अ रिलीज एट लीस्ट फॉर दैट डे एट लीस्ट फॉर दैट वीक आई फेल्ट कि एक ना ये बम फट गया मेरा सेट पे और वो निकल गया वो सीन कुछ और था कैरेक्टर कुछ और था पर मेरा निकल गया कुछ यू नो एंड दैट हैज हैपन टू मी आई हैव वंस लाइक आई हैड गॉन टू वॉच अ मूवी एंड इट वॉज एन इमोशनल फिल्म एंड अ ग्रेट फिल्म एंड एवरी थिंग बट आई वॉज हाउलिंग एंड इट वॉज द लास्ट रो एंड कॉर्नर सीट आई टेकन एंड आई आई वॉज वॉचिंग द फिल्म एंड दिस इज आई एम सेंग आफ्टर बिकमिंग एन एक्टर this is after like you know my my career is just about started and whatever but i have gone and i was howling and it was later i realized it was not the film you know i was just so pent up with something and i didn't have the time or the bandwidth or just the mind frame to realize all this i am dabbing inside that i just didn't didn't let this happen to myself and i howled i was i stopped watching the film but i was just loving that i'm in a black box where nobody is watching me and i can just cry and i kept crying and i kept crying and i kept crying and i remember there was a friend with with me and she couldn't understand what's going on but she soon understood that it's not the film and uh, yeah and 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 i just we never spoke about it but she was just there and kuch nahi uske baad i just felt light i was like <laughs> nikal gaya kachra you know and and i came out but these things happen yeah these things happen all the time and it's 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 just so important and sometimes so tough that you you get a medium to explode medium to just open and just release flush it out just just like you know nahi milta mauka yaar i understand where you coming from and when you spoke about uh, release mujhe na masan ki yaad aa gayi yaar that scene did not have a crying moment and what was it on that day you know that you did or that happened to you jab aap abhi wapas dekhte ho ki it has managed to affect so many people and especially men what happened was ki that scene was exploring the emotion of not feeling loss but to understand loss a man is just not being able to understand loss mm-hmm. and i sat alone and ghat pe tha ganga kinare and i and i for one hour I was just imagining my mom not being there anymore. Okay, I have lost my mom. That I will go back from Masan shoot and my mom won't be there. And they would say ki yaar teri pehli film ki shooting ho rahi thi hum batane nahi ja rahe the because you might come back and then we film chali jati and da 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 and I made a whole story that it's been 20 days that my mom has passed away nobody's told me and everything is done now there is nothing left jitna bhi koshish kar lo samajhne ka ki kya hua aise kaise nahi hai par wo nahi hai that's the reality now try and feel this reality ki wo nahi hai she is just not there and then i went to shoot humne wo scene shuru kiya and the scene as a talky only just ends with that line yaar sala ye dukh kahe khatam nahi hota ve you know aur wahan pe scene khatam hona tha there was no crying nothing because i was already पेंट अप विद दैट इमोशन सो वट हैपन वॉज कि पीछे से जो ट्रेन गई वो एक्चुअली गई इट वॉज नॉट प्लान एंड आई वॉज ड्रंक एंड आई रिएक्टेड टू दैट ट्रेन एंड आई स्टार्ट रिसाइटिंग वॉट शालू हैज सेट इन द फिल्म कि तू किसी रेल से गुजरती है मैं किसी पुल से थर थर आता हूँ दैन आई स्टार्ट सेंग एवरी थिंग दैट शालू सेट इन द फिल्म एंड आई स्टार्ट सेंग इट एंड आई सेंग इट और आई डोंट नो एंड जो मैंने बॉटल अप किया था वो सारा निकलने लग गया मैं रोने लग गया एंड दैट्स वाई वेन यू सी द फिल्म उस शॉर्ट में आई गो आउट ऑफ फ्रेम आई फॉल फ्रेंड्स कमिंग इन दिम पिकिंग मी अप नथिंग वॉज प्लान एंड नीरज दिन से कट एंड वी कैप शूटिंग एंड दैट्स वी गॉट द सीन इट्स नॉट अ पता नहीं वो यार होना था हो गया वो शायद फिर कभी होगा भी नहीं मुझसे क्या सीखा आपने दीपक से और जना बहुत कुछ सीखा यार as a, as a man in particular. मैंने जब दीपक को जिया आई रियली अंडरस्टूड दैट सबके ना सक्सेस के डेस्टिनेशन अलग होते हैं एंड वो मेरे लिए बहुत नया था क्योंकि तब 25 किस साल का था मैं और मेरे लिए सक्सेस यही होता है कि जब तुम वहां पहुंच जाओ एंड दैट वहां इज वेन दुनिया तुम्हें ऐसे देखे वो सक्सेस होता है पर जब मैंने दीपक को जिया ना कि यार ये यहां से लड़का उठा है 
और उसके लिए अलाहाबाद जाके एक ट्रेन की पटरी में वो हेलमेट पहन के एक इंजीनियर की तरह काम करना इज प्रॉब्ली मोर देन वॉट दैट वुड एवर बी फॉर एनी बडी एल्स दैट फिल्म दैट कैरेक्टर मेड मी जस्ट अवेयर की यार सक्सेस इज नॉट डिफाइंड बाई वे यू वे यू एंड अप बींग सक्सेस इज डिफाइंड बाई वे यू स्टार्ट ऑल्सो हमेशा से वट हैज बिन फैसिनेटिंग फॉर मी वेन इट कम्स टू यू कि यार आपके जो दो सबसे पॉपुलर डायलॉग सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स हैं दे आर ऑन एक्सट्रीम एंड ऑफ मैस्कुलिनिटी एक है ये दुख का ही खत्म नहीं होता विच इज द एक्सट्रीम ऑफ अ यंग बॉय एक्सप्रेसिंग हिमसेल्स एज अ मैन रो रहा है यू नो शायद कभी रो नहीं पाया इससे पहले और आज पहली बार रो रहा है टू लाइक हाउ इज द जोश हाई सर विच इज लिटरली आर्मी मैन पेट्रियाटिक वॉर क्राई हाई बो मैस्कुल यू नो आइकॉनिक लाइन एंड ऑफकोर्स आई एम श्योर विकी समेर इन बिटवीन ऑल ऑफ दीज बट जब आप ये सारे रोल्स करते हो जब आप ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट किरदार निभाते हो डू यू इधर वरी और थिंक और जज और इंट्रोस्पेक्ट कि वो कैसे इससे ना इफेक्ट होंगे Uh, to be very honest, while you you're doing the role, this thought is never there because you're too consumed to play that part with utmost honesty. But in retrospect, once the character is out, once the film is out, when the audience has accepted the character, that's when these things start hitting you. कि यार ये जब ये तुम साला ये दुख का है खत्म नहीं होता पे ना मैं रो दिया था यार ये मैंने किसी और फिल्म पे रोया नहीं हूँ या पहली बार मैं ना अपनी माँ के सामने रोया था पहली बार मैं अपनी गर्लफ्रेंड के सामने रोया था जब ये सीन आया था पर कहीं ना कहीं आई डू अग्री दैट मैस्कुलिनिटी इज इन दिस स्पेक्ट्रम ओनली दैट दैट यू नो फ्रॉम सला या दुख का ही खत्म नहीं होता बे टू हाउस यू नो दैट्स वेयर Every man is 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 keeps fluctuating, keeps fluctuating. That you know, if you are not in the space where you are supposed to be, you need to understand and realize that you got you have this inside you also. Because pain ke through hi kafi cheeze achhi bhi hoti hain. Ek na maine article padh raha tha, Vicky, which I found so interesting, because there is a, a journalist called Gail Sequeira who has written this article about you called Vicky, the Indian film industry's saddest boyfriend. <laughs> कि कहीं ना कहीं ना आपके जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो ना या लड़की छोड़ जाती है या लड़की मर जाती या है मर या आप मर जाते हो एक स्क्वायर फुट को छोड़कर शायद खुशी नहीं मिली विकी कैट एक मैंने गाना किया यार दो मिनट के गाने में भी मुझे जहर दे के मार दिया था नोरा फतेही ने आई नॉट थॉट अबाउट दैट बट आई गेट ड्रॉन टू कैरेक्टर्स हुआबल हु there's some crack in them where i could i could see something deeper inside them i like to play men uh, who are who've got that who've got those cracks in them because right. that's what makes that character real for me mm. and uh, and in life also i relate to men jo apne ghav dikhate hain because because for me those are the strongest men mm. who are who are not hiding their wounds who are who are aware of their wounds who acknowledge their wounds and also who also understand that the other person who's all covered up has got wounds inside somewhere mm. he's just not right now strong enough to show them mm. i find them more heroic mm. than the heroes क्योंकि तुमने इतनी प्यारी एक बात बोल दी है ना कि यू नो जो एक्चुअली काउंटर इंट्यूटिव है जो तो हम सोचते हैं मैस्टिनिटी के बारे में यू सेड कि जो ना जो लड़के ऐसे हैं जो खाओ शायद दिखा नहीं पा रहे क्योंकि वो इतने स्ट्रांग नहीं है बल्कि जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो ना स्ट्रांग बनना होता है घाव ना दिखाना वन ऑफ द थिंग्स दैट यू सी इन मैन आउटसाइड कि जो ना टिपिकली द अंडरस्टैंडिंग इज कि मैन शुड ट्राई एंड फाइंड यू नो और दे डू ट्राई एंड फाइंड वेमेन जहाँ पर आप शायद ज्यादा फाइनेंशियली सिक्योर हो जहाँ आप शायद ज्यादा बड़े हो या चाहे आप ज्यादा पॉपुलर हो यू यू नो आस्ट आउट एंड इवेंचुअली मैरिड समन हु इज एन आईकॉन ऑफ यू नो इंडियन सिनेमा हु इज ओल्डर देन यू हु वॉज फार मोस्ट सक्सेसफुल देन यू वेन यू वर वेन यू वेन स्टार्टेड डेटिंग हर एंड हैज ऑब्वियसली लाइक इज वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल पीपल इन आर कंट्री पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा एज अ मैन हाउ डिड यू वन फील लाइक यू कुड आस्क हर आउट It's a fair question. Come on. I have, I have, I have uh, had uh, trouble coming to that uh, reality. Ki I can and uh, <laughs> see to answer the first part of the question. Uh, the, the those factors were never the reason why I fell in love with her. Hmm. You know, because why I fell in love with her was was 
when i when i got to know what the human part of her this the 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 person that she is and and there was no there was no coming back from that once i when i when i got to know who she is i was just fully in love and i and i knew that i would love to have her as my life companion mm-hmm. you know and uh, then nothing else matters then everything else is just you know whatever life has to offer um and the the other part of the question yes so uh, firstly first i used to find odd getting attention from her mm. i was like hey <laughs> are you okay <laughs> <laughs> not that like i was also giving a lot of attention and it was mutual but like how you are defining her it was just that for me also coming like from the outside and not knowing her as a human being it was just that because she was like like that she was she was a phenomena and like you know and she still is but now it's just that human side has also gotten added and now i can't like i'm just more so and all yeah. so um, so yeah shuru shuru mein obviously ye lagta tha ki why me yeah. like what but uh, but 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 she is she's she's a lovely human being and you know i just once i got to understand that and i got to spend time with her and uh, just got get to know Katrina Kaif the human being is if it was just I've never met a person like her. I've never heard her saying anything ill about anybody else. Wow. Uh I've never heard her like you know she, she she's very compassionate uh towards people around towards the environment that she is in and that for me is is like my biggest turn on always. How how did you I mean I've asked you how did you have the courage of asking her out but how did you eventually ask her out <laughs> uh eventually it was just as simple as can i take you out for dinner mm-hmm. but uh, but yeah there was there was a journey to reach that stage uh and the journey is not for the cameras <laughs> but <laughs> but but yeah eventually it boiled down to as simple as can i take you out for a dinner when you decided to get married did you again putting yourself out there you know is always a very difficult thing for a man to do right mm. were you sure that she's going to say yes when you decided to ask katrina or did you ever have this fear i may get a no and what will happen to me then was that ever a mindset no it was it was see the thing is in our uh, courtship it was it was it didn't reach a stage where it was this suspense ki when i'll ask Achha. for marriage it might be a yes or a no we just knew from the beginning that this is this is extremely serious it is it is that you know we are we are in this to look for something permanent and uh, and we had that understanding so 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 marriage to be very honest it was not a question from one side and then an answer from the other it was actually an act- a discussion that we had that okay you know what now what do you think and and we just discussed it into okay let's get married why do you think katrina wanted to marry you what is it about you that even all the women in this country today on twitter are seeing a video of yours where you're dancing to rihar saab oh viral kariyan ladkiyan marriage material man written by women what is it about vicky that women find and for that matter let's talk about katrina what is it that katrina loves in you i've asked her a few times <laughs> <laughs> because sometimes i don't believe ki ye kya ho raha hai <laughs> but uh, but what she says is uh, that like sometimes she gets very serious and she says she said that to me on certain occasions that i just feel like uh you have a set of values which i admire and you are stubborn for those values and you protect those values and i admire that and i like that about you so it was quite deep but i was like sounds good maine aapko bole bhi tha phone pe main baat kar raha tha ki na ek na simp hota hai ek idea ki jana jo ladke simp karte hain ladke ha ye simp hota kya hai maine ye dekha hi internet pe oh simping and simping par mujhe matlab nahi pata ki simping kya hota hai so simping ka typically meaning yahi hota hai ki jo bahut zyada emotionally aap na kisi ko de do apne aap ko and it is something that is looked down upon it is always seen as a teenage thing ki are simp kar rahe ho kisi ke upar aap bahut jana pyar dikha rahe ho it's not ha or exactly or it's a masculine it's not supposed considered a very masculine thing Achha. on the other hand mai dekhta hu ki katrina also spoken about how when she was down on her birthday you did a whole concert dancing for her she you sing uh, her to sleep sometimes because how are you as a husband i'm genuinely at a phase when i'm just trying to understand what being a husband is and i learn every day but all i know is that i want to see her smiling like that is all that matters to me and uh, that is what i want to know that 
whatever she's doing, wherever she is, in whichever mental space she is, she is happy. I want her to be that person that you know she is just feeling happy. And when I see that she's not feeling that, I just don't care about anything else. Maybe I've not solved the situation, but. If I could just make a smile, that's it. That's all that matters to me. And it's not that I f I succeed every time, but uh, you keep trying, and that's what I think. I think it's it's been truly been a uh, like you know a very evolving journey for me uh, after marriage. And somebody had said very beautifully that you know uh, it's not two points like you know this is me and this is my wife and this is not two points coming together. Mm. It's never towards each other. We both walk towards a common point where there's a little bit of me and there's a little bit of her and there's a new us that forms. Beautiful. And that is what we are searching for. So sometimes we have to reach towards each other. We never have to reach towards each other. We have to reach to a place which is common, which is comforting for both of us, where there's a little bit of her and there's a little bit of me. Mm. Are there any gender roles in your marriage that you're trying to unlearn or do differently as a husband? Because I had an interview with Katrina where she said that you call her your panic button. Hmm. You know, she's the one who's anxious and then, you know, yeah. and you're the one who calms her down. And then she also said about how um, she's learning to listen from you. Which actually, I thought that my wedding is also a lot of that. Hmm. You know, Daisy is the one who's, who's the one who gets anxious sometimes. I'm trying to be the calming energy. And I have... As a man, it's been very difficult for me to tell her that, you know, I also need space to be heard, you know, because it's not something that used to come very naturally to me and I'm, I'm requesting for it. I've been in the same boat. I've been in the same boat. I like we used to, we used to laugh about it later, but our few initial few arguments, we used to, I used to say, Ki, listen, I don't get to talk. And, and she's a person who loves to talk. And, and I, I'm a person who loves to listen, but when, when yeah. you are on two opposite ends and you're trying to come to an understanding, Talk, listen, talk, listen. We both have to exchange that roles. So it was our jo internal joke that, you know, more than I love you, these three words, I have, the more than that I've said, let me talk. <laughs> so these were the three magical words <laughs> between the both of us and we laughed so much about it. But, uh, but, haan, ye sab, ye sab sikha hai. then for me, when I'm troubled, when I, when I feel, when I feel agitated, when I'm feeling like, ki, listen, she's the person who would, who wants to talk about it. Yeah who wants to s discuss it and come to a conclusion and then solve it. Yeah. I am the guy, my biggest defense, this thing is solitude. Mm -hmm. My, this thing is leave me alone. It is nothing against you. I need my space. I, I rework everything, everything declutters and settles itself and then I'll come back. And it's genuinely flushed out of my system. Mm -hmm. It's just that how we are as people, how individually we are. And that is what you keep understanding about each other. But that's marriage. That's, that's companionship. Marriage. Yeah, that's companionship. I think, that's, I think the more you learn from each other, yeah. I think the you see each other grow and I think that's what makes it so beautiful. I, I have to ask this. If you and Katrina had to do a movie, what kind of a role would you both want oh, wow. as, a, as characters? I know it's a hypothetical question, but... Um, I, I, I keep telling you that if we get a film, then we should be like that we are playing to our strengths. Mm. That I'll be the silent guy, you'll be the talkative person <laughs> and, and coming together. So I think we'll go in sync with what works for us. So yeah, but I said that on that set, there'll be two directors for me. Because one director will be on set and then one director will tell you that he didn't do this right and he should do that right and he should do that right and he should do that right. Or you could actually do the reverse where you both pay the opposite because uh, like you said, you can tap into that part of yourself as well. That's a conflict you don't want to invite. <laughs> Because on set, all the professionalism will be there where I'll be the talking, talking to person and she'll be the quieter person. Then when it goes up, then it will be a conflict. Ho jayega, but I think, I think it should be played to the strengths. Vicky, this is such a beautiful conversation. So we do kind of kind shout-outs and wholesome shout-outs. So I'll ask you some questions bolunga, and you think of a man that comes to you in the industry, in your life, that you want to give a shout-out to. Okay. A man you find really sensitive. Neeraj Ghevan. A man who makes you blush. Amitabh Bachchan. Oh. Whenever I see him, I go like... <laughs> a man whose mind fascinates you. It was Irfan Zab. Whenever I hear him talk through interviews and whatever, it's just... I just feel like he's simplified everything. Warmest hugger. Moses Singh. My first director, yeah. director of Zuban. And the way he hugs is so passionate. He's, he's a lovely guy. 
the best listener among men you know his name is vivek kamath he is uh, the owner of the management agency i belong to yeah a man who makes you feel safe around my dad that's sweet a man who you find sexy i would say saif saif ali khan yeah he's he's a nawab a man who's hard work you admire a lot ritik roshan funniest man you know funniest man i know is uh, amrit pal singh bindra <laughs> <laughs> our common friend <trend. laughs> true most expressive man you know karan johar it's true he's very expressive man who has the best riz game which is charisma sharukh khan like hands down a man who you have seen evolve and grow over the years that man in the mirror that's actually so true on screen who do you find as the man who has portrayed masculinity the best ranbir kapoor why do you say that he doesn't underline pain he doesn't underline aggression he doesn't underline softness he doesn't underline anything he just sometimes i've seen like an actor could play it and with a different flair to that particular emotion or something but he plays it just as that emotion is sometimes with that i find very rare and that i find very special about him as an actor is there a man who lights up the room around you when you meet him nikhil taneja <laughs> ये अब खत्म हो गया ये शो की जरूरत ही नहीं है आई डोंट थिंक वी नीड टू डू फर्दर एपिसोड्स आपको बिगनिंग में प्रोमो मिल गया मुझे भी एंड में प्रोमो मिल गया दिस इज माय प्रोमो फॉर मी इन लाइफ ओके दिस शो आई हैव जस्ट बिकॉज़ यू स्माइलिंग सो मच देयर इज समथिंग वी हैव गॉट फॉर यू टू होपफुली स्माइल अ लिटिल बिट मोर दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट जा वी हैव टेकन आउट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम मेन ऑन इंस्टाग्राम रियली या हु लुक अप टू यू हु लाइक यू We'd love for you to read and respond to these compliments from boys and men. Oh, this internet. is new, yeah. Thank you. Uh, Rathor underscore Savir, I want to gift you something from my first salary, Vicky. And ab bas ek hi wish hai apse milna. Oh my God, boss. We just spoke about first salary and how how special first salary is. And if you're writing this and if you mean it, thank you so much, Savir. And I would definitely hope. कि हम किसी दिन मिले मुझे पता नहीं अब कहाँ हो बट आई रियली होप कि हम मिल पाए थैंक यू सो मच थैंक यू दिस इज वेरी स्वीट अक्षित 49 इस बंदे का कोई स्पॉटिफाई अकाउंट यार अक्षित कभी आओ गाड़ी में गेड़ी मारते हैं सुनाता हूँ सारी प्लेलिस्ट है ना मजे करेंगे समडे <laughs> कपिल कपिल इज आस्किंग सेइंग भाई ऐसी स्माइल करोगे तो कटरीना क्या कोई भी पट जाए अच्छा <laughs> ऐसी स्माइल <laughs> <laughs> नहीं यार जिसे पटाना था पट गई सम्राट अंडर शो अंडर स्को शाह अमीर लोग किसी बेकार जगह पर खड़े हो जाए तो भी वो अच्छे ही लग लगेंगे एक हम लोग हैं लोकेशन ढूंढने में जिंदगी गुजर <laughs> <laughs> यार सम्राट मैं एक तुम्हें ये बताता हूं आ, सीक्रेट हमें अच्छे कपड़े मिल जाते हैं हम पहन लेते हैं अच्छे फोटोग्राफर होते तो जैसे ये भाई साहब सामने फोटो खींच रहे हैं ऐसे फोटोग्राफ खींच लेते हैं अब ये जो अच्छे फोटोग्राफर होते हैं इनको लोकेशन अच्छी नहीं चाहिए होती पता नहीं क्यों इनको चाहिए होता ग्रंज इनको चाहिए होता पीछे से जब तक दीवार सिली हुई सी ना हो पापड़ियाँ ना निकल रही हो कुछ खराब सा ना हो तो उनको ड्रामा नहीं मिलता तो हम इसलिए जानबूझ के खड़े होते हैं वरना हमें भी जगह अच्छी चाहिए होती है जो कभी नहीं मिलती हमें बट आई फील योर पेन राहुल यार इतनी अच्छी तारीफ तो किसी लड़की ने नहीं की मेरी आज तक Is this AI generated or are you real? <laughs> Rahul, <laughs> yar, ye matlab, this is the best compliment ever, ever. Ye, ye na, uh, this this is not AI generated. This is I generated. Wow. A A I generated. क्या बात है? Beautiful. Yeah. Thank you, thank you, Vicky. Vicky, this is such a. I just. Thank you so much for your time. Thank you, yeah, Nikhil. This Man. was amazing, really. I just, I just really want to congratulate each and every person behind this camera, who's made the show possible, and uh, because these are important conversations. And like I said before, ये बातें ना हमें भी करने को मिलती नहीं हैं. And कई चीजें मैंने यहाँ पे बोली हैं, but कई चीजें मैं बोलते-बोलते खुद भी जान रहा था और सीख रहा था. 
एंड ये भी मौका मिलता नहीं है इन रियल लाइफ हम टॉकिंग फॉर गेट अदर इंटरव्यूज बट थैंक यू सो मच कंग्रेचुलेशन टू यू कंग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ यू आर फॉर मेकिंग दिस हैपन एंड ब्रिंगिंग दिस आउट टू दी ऑडियंसिस एंड आई विल रियली बी होपिंग टू कम बैक एंड चैट विद यू अगेन दैट विल बी माई प्रिवलेज माई ऑनर थैंक यू थैंक यू सो मच विकी मैं ना मैं हमेशा ये बोलते हैं ना नाइस गाइज फिनिश लास्ट आपको देखकर बस एक कंफर्म कंफर्म्ड है कि ना नाइस गाइज फिनिश फर्स्ट बिकॉज नाइस गाय लाइक यू हु हैज हार्ट हु वर्क विद सो मच लव यू ब्रिंग लव टू एवरी थिंग दैट यू हैव यू ब्रिंग वॉम्प टू एवरी थिंग दैट यू हैव एज ए सर आपकी जो झपियाँ होती है मैंने ना मैं खुद ही कन्फ्यूज हो जाता है यार विकी इतना प्यार से झपी कैसे दे पाता है सो या आई मीन ये <laughs> <laughs> मेरा ये ना ये ना प्रोमो मेरे शो के लिए बन रहा मेरे लिए बन रहा है विकी ये ना अगर मेरी अभी शादी नहीं हुई होती ना तो ये मेरे लिए बन जाता है एज अज अ प्रोमो की वाई यू नीड टू बी विद निखिल बट या डेज इज ऑल्सो गुड लव दिस सो बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर योर लव फॉर योर वॉम थैंक यू सच एनकेबल पर्सन एक्चुअली इन एब्सोलूट प्लेजर थैंक यू इफ यू लाइक द कॉन्वर्सेशन विद विकी फॉलो वी आर यू आर एवरीवे when do you start calling it ki yes i'm going through depression or i have felt anxious i have felt extremely sad i have felt broken i have felt all of these things so yes i have gone through these portions and i have uh, also gone through the feeling of feeling bottled ki i don't have a medium to explode I have never seen two men talk about this. कि भाई अब तेरी जिंदगी में सबसे चलेगा तो थोड़ी जलन तो होगी ना अकड़ तो ऐसे रहा जैसे साकिब खान मैं इतना हम्बल हो गया हूँ ना जिंदगी में जिसकी कोई हद नहीं है भाई साहब वो मेरे लिए एक वो था कि मेरी मम्मी से मेरा रिश्ता उतना मजबूत नहीं है और ये बहुत लेट मुझे समझना है कोई रंग पे कॉमेंट कर देता है कोई फोटो पे कुछ लिख जाता है कोई सामने सामने मुंह पे बोल जाता है तो मैं थक जाता हूँ यार मुझे जब जिंदगी में थप्पड़ पड़ा तो मैंने अपने बाल ठीक करे मैं घूर के नहीं देख पाया